Siamo con Mauro Morello e siamo nella sede storica della Lega, uh, attorno ci sono i manifesti storici con Umberto Bossi e da dove è nata la Lega e siamo con Mauro Morello perché è diventato leghista, no? No, 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 no. diciamo che abbiamo frequentato per tanto tempo questa sede e qui io credo che un po' sia sotto gli occhi di tanti, siamo riusciti a portare il contributo all'azione amministrativa di due governi Fontana. Oggi la Lega per noi comunque è riferibile a Giancarlo Giorgetti, al Ministro dello Sviluppo Economico. Guardate, non può dimenticare l'opportunità che risiede in un avere ed esprimere il governatore della regione economicamente più importante d'Italia e insieme il Ministro dello Sviluppo Economico. E voglio dire, tra l'altro due persone moderate e quindi qui trovano spazio le nostre idee dove Varese ha delle criticità che possono invece essere trasformate in volano economico, in riferimento e dove la cosa importante Varese possa vedersi inserita in un tessuto nazionale, regionale, che oggi con l'attuale amministrazione non accade. In realtà anche alcuni progetti cittadini non trovano sviluppo e per la nostra esperienza questo è dato certamente dall'assenza di collegialità. È un'amministrazione dove l'individualismo regna e probabilmente dettato anche da uno spirito di autoconservazione e di non fiducia verso chi è con te un compagno di viaggio. Eh, il, vostro, il tuo rapporto con Matteo Bianchi arriva da lontano, avete raccontato anche alcuni aneddoti quest'oggi, raccontaci un po' come vi siete conosciuti e da dove nasce questo rapporto. Ah, Matteo Bianchi io l'ho conosciuto durante l'amministrazione Fontana e lui era coordinatore provinciale della Lega, persona veramente capace di gestire il tavolo al fine di raggiungere gli obiettivi. Con Matteo Bianchi, diciamo, nel comune di Morazione è nata anche l'ultima parte di amministrazione Fontana che esprimeva noi come forza di governo. Ricordo che noi abbiamo corso due volte indipendenti dal, dal centro, dal de, dalla destra e dalla sinistra ma come forza di centro e alla fine grazie anche alla mediazione di Matteo, alla convergenza di valori, siamo riusciti a dare un contributo all'amministrazione. In realtà l'aneddoto è più grande perché a Morazzone c'è un centro sportivo importante di calcio lui era sindaco di Morazzone e mentre lui era sindaco questo centro sportivo ha avuto uno sviluppo pazzesco, credo che sia sotto gli occhi di tutti. E mentre lui era sindaco e il centro sportivo aveva uno sviluppo pazzesco, mio figlio giocava a pallone nel Morazzone. E quindi ci siamo conosciuti in realtà prima lì quasi che nella parte di attività amministrativa e politica. E ci siamo sempre trovati bene parlando di calcio, in amicizia e parlando di future prospettive del nostro territorio poi con ciascuno la sua competenza.